বিসমিল্লাহিরাহমানিরাহিম আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জুবায়ার্স একাডেমির আরো একটি নতুন ক্লাসে আলোচনার ধারাবাহিকতায় আজ আমরা আলোচনা করব কোন নিয়ে অ্যাডভান্স কিছু বিষয় আর কোন নিয়ে অ্যাডভান্স ডিসকাশনে যাওয়ার আগে সবাইকে বলে দিচ্ছি যারা আমাদের বেসিক আলোচনাটি দেখেন নি তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স থেকে বেসিক আলোচনাটি দেখে নেবেন বেসিক আলোচনাটি সবাইকে অ্যাডভান্স আলোচনাটি বুঝতে অনেক বেশি সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ তো চলুন চলে যাই কোন বিষয়ে অ্যাডভান্স ডিসকাশনে অ্যাডভান্স ডিসকাশনের জন্য আমি কোনকে দুইটি ভাগে ভাগ করেছি একটি হলো জ্যামিতিক কোন একটি হলো ত্রিকোণ মিতিক কোন ঠিক যেমনিভাবে আমি ভাগ করেছিলাম বেসিক ডিসকাশনের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল কোন এবং কাপল কোন ঠিক এখানে ভাগ করেছি জ্যামিতিক কোন এবং ত্রিকোণ মিতিক কোন এই দুই ভাগে শুরুতেই চলে যাই এই জ্যামিতিক কোন এবং ত্রিকোণ মিতিক কোন এই দুইটা আসলে কি আমি আমার আলোচনার ক্ষেত্রে এই দুই ধরনের কোণের উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ কোন ধরনের কোন কিভাবে উৎপত্তি হয় জ্যামিতিক কোন কিভাবে উৎপত্তি হয় এবং ত্রিকোণ মিতিক কোন কিভাবে উৎপত্তি হয় জ্যামিতিক কোন সাধারণত উৎপত্তি হয় যখন কোনো সমতলে দুইটি রশ্মি মিলিত হয় তখন ওই মিলন স্থানে একটি কোণ উৎপন্ন হয় আমরা একটি চিত্রের সাহায্যে ব্যাপারটাকে বুঝে নেই ধরুন ও এ একটি রশ্মি এবং ও বি অপর একটি রশ্মি এবং এই দুইটি রশ্মি ও বিন্দুতে মিলিত হয়েছে ফলে সেই মিলন স্থানে যে কোণটি উৎপন্ন হয়েছে সেটি হলো জ্যামিতিক কোণ আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি আমরা ছোটবেলা থেকেই যেই ধরনের কোণের সঙ্গে পরিচিত বিভিন্ন রকম তারা আসলে জ্যামিতিক কোণ এবার চলুন আসি ত্রিকোণ মিতিক কোণ বিষয়ে ত্রিকোণ মিতিক কোণের বেলায় সাধারণত দুইটি রশ্মি থাকে তবে সেক্ষেত্রে একটি রশ্মি থাকে স্থির এবং অপর একটি রশ্মি থাকে ঘূর্ণায়মান অর্থাৎ একটি স্থির রশ্মি সাপেক্ষে অপর একটি রশ্মি যখন ঘূর্ণায়মান থাকে তখন এই ঘূর্ণায়মান রশ্মির বিভিন্ন অবস্থানে সে স্থির রশ্মির সঙ্গে বিভিন্ন কোণ উৎপন্ন করে আর সেই কোণগুলোই হলো ত্রিকোণ মিতিক কোণ আবারও বলছি একটি স্থির রশ্মির সাপেক্ষে অপর একটি ঘূর্ণায়মান রশ্মি বিভিন্ন অবস্থানে যে বিভিন্ন ধরনের কোণ উৎপন্ন করে সেগুলোই হলো ত্রিকোণ মিতিক কোণ আলোচনা সুবিধার্থে আমি একটি চিত্র এঁকে দিচ্ছি সাপোজ ও এক্স একটি রশ্মি এবং ও এ অপর একটি রশ্মি আমরা এই ধরে নেই ও এক্স রশ্মিটি হল স্থির এবং ও এ রশ্মিটি ঘূর্ণায়মান এবং সে ঘূর্ণনের সময় বিভিন্ন রকম সময় বিভিন্ন অবস্থানে থাকতে পারে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থানে থাকতে পারে আমি ধরে নিলাম এটা ও এ রশ্মির প্রথম অবস্থান তাই এর নাম দিলাম এ ওয়ান এটা ধরে নিলাম এ টু দ্বিতীয় অবস্থান এটা ধরে নিলাম এ থ্রি এবং এটা ধরে নিলাম এ ফোর আরও বিভিন্ন ধরনের অবস্থান হতে পারে এই যে বিভিন্ন সময় ও এ রশ্মি বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করতেছে তখন সে বিভিন্ন সময় এই ও এক্স রশ্মির সঙ্গে বিভিন্ন কোণ উৎপন্ন করছে অর্থাৎ যখন সে প্রথম অবস্থানে ছিল তখন এটুকু হলো কোণ যখন দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল তখন এই পরিমাণ হলো কোণ যখন তৃতীয় অবস্থানে ছিল তখন কোণ বলতে আসলে এই সম্পূর্ণটাকে বোঝাচ্ছে ঠিক একই রকম ভাবে সে বিভিন্ন সময় ও এক্স রশ্মির সঙ্গে বিভিন্ন কোণে অবস্থান করতেছে এবং এই কোণটাই হলো ত্রিকোণ মিতিক কোণ এবার চলুন চলে যাই কোন ধরনের কোণের সীমানা কতটুকু জ্যামিতিক কোণ আলোচিত হয় বা জ্যামিতিক কোণ বিষয়ে আলোচনা করা হয় চার সমকোণ পর্যন্ত অথবা এভাবে বলা যেতে পারে জ্যামিতিক কোণের আলোচনা চার সমকোণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ কিন্তু ত্রিকোণ মিতিক কোণের আলোচনার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিসীমা নেই আমি দুইটাকে কম্পেয়ার করতেছি এই জন্যে যেন সহজভাবে বোঝা যায় জ্যামিতিক কোণের ক্ষেত্রে শূন্য ডিগ্রি কোণ বলে আলাদা কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না কিন্তু ত্রিকোণ মিতিক কোণের বেলায় শূন্য ডিগ্রি কোণের অস্তিত্ব আছে ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা করি আমরা জানি ত্রিকোণ মিতিক কোণ উৎপত্তি হয় যখন একটি স্থির রশ্মি এবং একটি ঘূর্ণায়মান রশ্মি থাকে যদি স্থির রশ্মি এবং ঘূর্ণায়মান রশ্মি বা একই জায়গায় অবস্থান করে তখন বোঝা যাবে এখানে শূন্য ডিগ্রি কোণ এবং এটা ত্রিকোণ মিতিক কোণ কিন্তু জ্যামিতিক কোণের বেলা সেটি সম্ভব না কারণ জ্যামিতিক কোণের বেলায় দুইটি রশ্মি যদি একই জায়গায় অবস্থান করে তখন বোঝা যাবে এখানে কোনো কোণ উৎপন্ন হয়নি তো যাই হোক আমি ত্রিকোণ মিতিক কোণের বেলায় বলি যে ত্রিকোণ মিতিক কোণের বেলায় যখন শূন্য ডিগ্রির থেকে কম কোণ বা কম থাকে তখন সেটাকে বলা হয় ঋণাত্মক কোণ আর শূন্যর থেকে বেশি হলে তখন সেগুলোকে বলা হয় ধনাত্মক কোণ ব্যাপারটা আমি আলোচনা করছি যেমন ধরুন আমি আরেকবার চিত্রাটি একে বুঝিয়ে দিচ্ছি ও এক্স মনে করেন সেই স্থির রশ্মি এবার ও এ রশ্মিটি কিন্তু দুই ভাবে ঘুরতে পারে অর্থাৎ ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকেও ঘুরতে পারে আবার ঘড়ির কাটার দিকেও ঘুরতে পারে খুব সহজে দেখুন লক্ষ্য করে দেখুন ধরে নিন এটা একটা ঘড়ির ঘন্টার কাটা এবার আপনি সেকেন্ডের কাটাটার কথা ভাবুন সেকেন্ডের কাটাটা আমরা জানি আস্তে 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 এভাবে এভাবে ঘুরছে তো এই যে ঘুরছে এটা কিন্তু ঘড়ির এভাবে যদি ঘুরে সেটা হচ্ছে ঘড়ির কাটার দিকে বাট একটু আগে আমি যেমন দে
রশ্মি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে তখন যে কোণটা উৎপন্ন হয় সেই কোণটাকে বলা হয় ধনাত্মক কোণ সাপোজ ও এ রশ্মিটা এই অবস্থানে আছে এই অবস্থানে আছে এখন ব্যাপারটা হলো যদি এমন হয় যে এই ও এ রশ্মিটা এখান থেকে এভাবে ঘুরেছে তাহলে এটা কি ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরলো নাকি বিপরীত দিকে ঘুরলো অবশ্যই ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে অর্থাৎ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ যখনই অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরবে তখন এখানে যত ডিগ্রি কোণই উৎপন্ন হোক ধরে নিন এখানে একশো ডিগ্রি কোণ তখন এই একশো ডিগ্রি কোণ কে বলা হবে ধনাত্মক কোণ আর যদি এমন হতো ধরুন ও এক্স একটি রশ্মি এবং ও এ অপর একটি রশ্মি এবং ও এ রশ্মিটি ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরে এই অবস্থানে আসলো যখনই এটি ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরলো ঘড়ির কাটার যেদিকে ঘুরে ঠিক সেই দিকে ঘুরলো অর্থাৎ ক্লক ওয়াইজ ঘড়ির কাটার মতো করে ঘুরলো তখন এখানে যে কোণ উৎপন্ন হলো ধরে নিন এখানে তিনশো ডিগ্রি কোণ আছে তখন এই কোণটিকে বলা হচ্ছে ঋণাত্মক কোণ আবার সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি যখন ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরবে অর্থাৎ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরবে তখন যে কোণ উৎপন্ন হবে সেটি হলো ধনাত্মক কোণ এবং যখন সেটি ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরবে তখন যে কোণ উৎপন্ন হবে তখন সেটাকে বলা হবে ঋণাত্মক কোণ আর ত্রিকোণমতিক কোণ ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক হতে পারে এবং অনেক বেশি পরিমাণে হতে পারে বেশি পরিমাণটা কি সেটা কিভাবে বুঝবো বুঝিয়ে দিচ্ছি মনে করুন এই ছিল ও এক্স রশ্মি যেটি স্থির রশ্মি এবং ও এ একটি রশ্মি এটি ঘুরছে ঘুরতে 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 এখানে এসে যে থেমে যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই এটি আরও বেশি ঘুরতে পারে মনে করুন ও এ রশ্মিটি একবার ঘুরে আর একবার ঘুরে এক পর্যায়ে এ অবস্থানে আসলো অর্থাৎ এটি হলো ও এ রশ্মির অবস্থান তাহলে লক্ষ্য করুন ও এ রশ্মি কিন্তু একবার সম্পূর্ণ ঘুরে আবার যাচ্ছে এবং সেটাকে আরও ঘুরানো সম্ভব তখন আমরা জানি একবার সম্পূর্ণরূপে ঘুরলে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয় তখন এইখানে কিন্তু কোনটা আরও বেশি ঘুরেছে হয়তো বা চারশো ডিগ্রি বা তারও বেশি কিছু যাই হোক না কেন সেটা যে কোনো পরিমাণ হতে পারে অর্থাৎ এই ত্রিকোণমিতি কোণের বেলায় আমরা এক হাজার পনেরোশো বা আরও বেশি সম্ভব কোণ অর্থাৎ অনেক বেশি বার এটা ঘুরতে পারে যত ইচ্ছা অর্থাৎ আলোচনা সম্ভব ঠিক একই রকম ভাবে এই ক্লক ওয়াইজ অর্থাৎ ঘড়ির কাটার দিকেও এটা অনেক বেশি ঘুরতে পারে যতবার যত বেশি ঘুরবে তত ক্ষেত্রে তত বেশি কোণ উৎপন্ন হবে অর্থাৎ আমি যা বলছিলাম সেটা হলো জ্যামিতিক কোণের বেলার যে মধ্যে যেমন আলোচনাটা তিনশো ষাটের মধ্যে সীমাবদ্ধ অর্থাৎ চার সমকোণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ত্রিকোণমিতিক কোণের বেলায় ব্যাপারটা সেরকম না অর্থাৎ ত্রিকোণমিতিক কোণের বেলায় আলোচনাটা কোনো সুনির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না এই ছিল সীমানা নিয়ে ত্রি জ্যামিতিক কোণ এবং ত্রিকোণমিতিক কোণ এবার আমরা আলোচনা করব কোন পরিমাপের পদ্ধতি নিয়ে কোন পরিমাপের পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমি দুইটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছি একটি হচ্ছে ষাটমূলক পদ্ধতি অপরটি হলো বৃত্তীয় পদ্ধতি আমরা ছোটবেলা থেকে কোন পরিমাপের ক্ষেত্রে ডিগ্রি এককটি ব্যবহার করে আসছি এই ডিগ্রি এককটি হলো ষাটমূলক পদ্ধতির একটি একক বাট এটি কোন পরিমাপের একমাত্র একক নয় যাই হোক এই ষাটমূলক এবং বৃত্তীয় পদ্ধতি বোঝার আগে আমি যে আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে সমকোণ কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয় এক সমকোণ কি তাহলে সবাই বলবে নব্বই ডিগ্রি কোণই হলো এক সমকোণ কথাটি যে ভুল তা নয় কিন্তু অ্যাডভান্স লেভেলে আলোচনার ক্ষেত্রে এই বিষয়টির মধ্যে কিছুটা ত্রুটি আছে কারণ ডিগ্রি হচ্ছে একটি একক সমকোণ আর একটি একক সমকোণ মূলত ষাটমূলক পদ্ধতির একটি একক তো একটি এককে অপর একটি এককের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করাটা যুক্তিযুক্ত নয় আসলে আমরা সবাই জানি যে যখন দুইটি রশ্মি একে অপরকে ছেদ করে তখন চারটি কোণ উৎপন্ন হয় এবং সেক্ষেত্রে এই বিপ্রতিপ কোণগুলো কিন্তু পরস্পর সমান হয় কিন্তু চারটি কোণই সমান হবে এই ঘটনা সবসময় নাও ঘটতে পারে কিন্তু যদি এমন হয় অর্থাৎ দুইটি সরল রেখা পরস্পরকে ছেদ করলো এবং যে চারটি কোণ উৎপন্ন হলো সেই চারটা কোণই পরস্পর সমান তখন এই এক একটা কোণের যে পরিমাণ সেই পরিমাণটা কি বলা হবে সমকোণ অর্থাৎ দুইটি সরল রেখা পরস্পরকে ছেদ করলে উৎপন্ন যে চারটি কোণ তার প্রত্যেকটি কোণ যদি সমান হয় তখন সেই এক একটি কোণের পরিমাণকে বলা হবে এক সমকোণ আর সমকোণ হলো মূলত ষাটমূলক পদ্ধতির একটি একক এবং প্রধান একক তাই সাতমূলক পদ্ধতির এককের ক্ষেত্রে আমি শুরুতেই লিখলাম সমকোণ এখন আসি আরেকটি বিষয় ডিগ্রি আমরা সবাই জানি এক সমকোণ মানে নব্বই ডিগ্রি এখন যদি আমি প্রশ্ন করি ডিগ্রি কি আসলে ডিগ্রিকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে সমকোণ দিয়ে কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয় এক ডিগ্রি কতটুকু তখন স্বাভাবিকভাবে সে হাতের ইশারায় বা কোনো কিছু দিয়ে মেপে প্রকাশ করাটা একটু কঠিন কিন্তু সহজভাবে বোঝানো যেতে পারে এরকম যে এক সমকোণকে যদি আমরা নব্বই ভাগে ভাগ করি সমান নব্বই ভাগে ভাগ করি তার এই প্রত্যেকটা ভাগকে বলা হবে এক ডিগ্রি অর্থাৎ ডিগ্রি হলো সমকোণের তুলনায় একটি ছোট একক ডি
এখন হলো এই 1 ডিগ্রি কে যদি সমান 60 ভাগ করি অর্থাৎ 60 1 ডিগ্রি যতটুকু ব্যাপারটা আসলে এ কে দেখানো খুবই কষ্টকর কারণ আমরা সবাই জানি 1 ডিগ্রি খুবই অল্প একটু পরিমাণ বাট যে 1 ডিগ্রি কে যদি আমরা সমান 60 ভাগ করি তখন এই প্রত্যেকটাকে ভাগ কে বলা হবে 1 মিনিট 1 মিনিট আমরা সবাই জানি মিনিট মানে সময়ের একটি একক বাট এখন আমরা জানতে পারলাম মিনিট কোন পরিমাপেরও একটি একক মজার ব্যাপার হলো এই মিনিটের তুলনায়ও ছোট একক আছে আর সেটা হলো সেকেন্ড সেটা হলো সেকেন্ড অর্থাৎ 1 মিনিট কে যদি আমরা সমান 60 ভাগে ভাগ করি অর্থাৎ 60 ভাগে ভাগ করি তখন তার প্রত্যেক ভাগকে বলা হবে 1 সেকেন্ড স্বাভাবিকভাবে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো মিনিট সেকেন্ড এগুলো আমরা সময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি বাট এখন আমরা জানতে পারলাম মিনিট সেকেন্ড এগুলো আসলে কোন পরিমাপেরও একক যাই হোক এখন যদি আমি একটু ধারাবাহিকভাবে দেখি দুইটি সরল রেখা পরস্পরকে ছেদ করলে যে চারটি কোণ উৎপন্ন হবে সেই চারটি কোণই যদি সমান হয় তাহলে এর প্রত্যেক ভাগকে বলা হবে এক সমকোণ এক সমকোণকে সমান 90 ভাগে ভাগ করলে তার প্রত্যেক ভাগকে বলা হবে 1 ডিগ্রি 1 ডিগ্রি কে সমান 60 টি ভাগে ভাগ করলে তার প্রত্যেক ভাগকে বলা হবে 1 মিনিট এবং 1 মিনিট কে সমান 60 টি ভাগে ভাগ করলে তার প্রত্যেক ভাগকে বলা হবে 1 সেকেন্ড আমরা সবাই সাধারণত তো জানি ডিগ্রির ক্ষেত্রে যে সংখ্যাটার তার উপরে এই রকম ছোট একটি চিহ্ন দেওয়া হয় যেটাকে ডিগ্রি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন হয়তো আবার সবার জানার ব্যাপার হতে পারে যে আমরা মিনিট এবং সেকেন্ডকে কিভাবে প্রকাশ করব আসলে মিনিট এবং সেকেন্ডের ক্ষেত্রে মিনিটের উপরে সংখ্যাটার উপরে একটি দাগ এবং সেকেন্ডের বেলায় সংখ্যাটার উপরে দুটি দাগ দিয়ে দেখালেই এটি মিনিট এবং এই সেকেন্ডকে নির্দেশ করে আর এই সমকোণ ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ড এরাই হলো মূলত সাতমূলক পদ্ধতির একক দেখুন পদ্ধতির মধ্যে একটি শব্দ আছে 60 60 মানে 60 মূলত এই যে এখানে দেখুন মিনিট সেকেন্ডের মধ্যে সেই 60 শব্দটি আছে এই পদ্ধতির সবচেয়ে যে ছোট একক সেটা হলো সেকেন্ড আসলে এই 1 সেকেন্ডের মানে ব্যাপারটা বলা যেতে পারে 60 সেকেন্ডে 1 মিনিট আবার 60 মিনিটে 1 ডিগ্রি আবার 90 ডিগ্রিতে 1 সমকোণ তাহলে এর মূলে রয়েছে 60 শব্দটি এইজন্য এটাকে বলা হচ্ছে 60 মূলক পদ্ধতি এবার আমরা আলোচনা করব কোন পরিমাপের অপর একটি পদ্ধতি যেটিকে বলা হয় বৃত্তীয় পদ্ধতি 60 মূলক পদ্ধতি চেনার আগে যেমন আমরা সমকোণকে চিনেছি বৃত্তীয় পদ্ধতি চেনার আগে আমাদেরকে একটি নতুন বিষয় জানতে হবে সেটি হচ্ছে রেডিয়ান কোণ আসলে রেডিয়ান কোণ কি আচ্ছা রেডিয়ান কোণ চেনার জন্য আমি একটি বৃত্ত অঙ্কন করছি যদিও এটি পারফেক্ট বৃত্ত না তবে ধরে নিন আলোচনা সুবিধার্থে এটি একটি বৃত্ত এবং আমরা ধরে নিলাম ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত এই আমরা জানি এই বৃত্তের কেন্দ্র থেকে এই যে অংশ এটাকে বলা হয় পরিধি আমরা জানি কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত যে দূরত্ব সেটাকে বলা হয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত যে দূরত্ব সেটাকে বলা হয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ মনে করুন এটার ব্যাসার্ধ 5 সেন্টিমিটার 5 সেন্টিমিটার আমরা যদি এই 5 সেন্টিমিটার ধরে নিলাম আমরা ও এ এটি হলো বৃত্তের ব্যাসার্ধ ও এ হলো বৃত্তের ব্যাসার্ধ এবং ও এর দৈর্ঘ্য হলো 5 সেন্টিমিটার আমরা যদি এ বিন্দু থেকে ঠিক সেই 5 সেন্টিমিটার অংশ একটু মেপে মেপে একটা বিন্দু চিহ্নিত করি এখানে যেমন 5 সেন্টিমিটার আমরা এখান থেকে 5 সেন্টিমিটার আমাদের আলোচনা সুবিধাতে আমরা ধারণা করলাম যে এ বি অর্থাৎ এইটুকু হচ্ছে সেই 5 সেন্টিমিটার এখানেও 5 সেন্টিমিটার তখন আমরা যদি এই বি বিন্দুর সঙ্গে ও বিন্দু যুক্ত করি তখন এইখানে যে কোণটি উৎপন্ন হবে এইখানে যত যে যতটুকু কোণ আছে তার পরিমাণ কি বলা হচ্ছে এক রেডিয়ান অর্থাৎ কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান চাপ আমরা জানি এই সম্পূর্ণটা হচ্ছে পরিধি আর পরিধির এক একটা অংশ যতটুকু অংশই হোক না কেন সেটাকে বলে বৃত্ত চাপ তো ব্যাসার্ধ যতটুকু আমরা যদি এই বৃত্তের পরিধি থেকে ততটুকু চাপ কেটে নেই তখন এই কেন্দ্রে যতটুকু কোণ উৎপন্ন হবে অর্থাৎ কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান চাপ কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে সেটাকেই বলা হচ্ছে রেডিয়ান কোণ আর বৃত্তীয় পদ্ধতিতে কোণ পরিমাপের একক হলো এই রেডিয়ান আমরা চাইলে এই রেডিয়ান একক থেকে কোন কোণকে ডিগ্রি এককে নিতে পারবো আবার ডিগ্রি একক থেকে কোন কোণকে রেডিয়ান এককে আনতে পারবো সেই ক্ষেত্রে অনেক আলোচনা আছে তার মধ্যে আমরা খুব সহজেই আমি ছোট্ট দুটি সূত্র দিয়ে দিচ্ছি যেই সূত্রের মাধ্যমে আমরা ডিগ্রি একক থেকে রেডিয়ান এককে নিতে পারবো এবং রেডিয়ান একক থেকে ডিগ্রি এককে আনতে পারবো সূত্র দুটি হলো 
দুইটি সূত্রের মাধ্যমে আমরা এই বৃত্তীয় পদ্ধতি এবং ষাটমূলক পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি ষাটমূলক পদ্ধতিতে যে এককটি বেশি ব্যবহৃত হয় সেটি হলো ডিগ্রি আর রেডিয়ান বৃত্তীয় পদ্ধতিতে যে এককটি ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে রেডিয়ান আমরা যদি কখনো কোনো ডিগ্রি পরিমাণকে রেডিয়ানে প্রকাশ করতে চাই তাহলে সেই পরিমাণটাকে পাই বাই একশো আশি দ্বারা গুণ করলেই চলবে অর্থাৎ এক ডিগ্রি সমান পাই বাই একশো আশি রেডিয়ান ধরুন একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি একটা গুণ এখন একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি কোনে কত রেডিয়ান একশো পঞ্চাশের সঙ্গে যদি আমি পাই বাই একশো আশি গুণ করি তাহলে সেটা রেডিয়ানে চলে আসবে আবার এক রেডিয়ান সমান একশো আশি বাই পাই ডিগ্রি অর্থাৎ কোথাও আছে বিশ রেডিয়ান এখন বিশ রেডিয়ান কোনকে যদি আমি ডিগ্রিতে প্রকাশ করতে চাই বিশের সঙ্গে যদি আমি একশো আশি বাই পাই গুণ করে দিই তাহলে সেটা ডিগ্রিতে চলে আসবে এখানে আমরা একটা নতুন প্রতীকের সাথে পরিচিত হলাম আর সেই প্রতীকটার নাম হলো পাই পাই কি সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আমরা অন্য কোন ক্লাসে তবে আপাতত সংক্ষেপে জেনে রাখি পাই হলো বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের একটি অনুপাত অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোনো বৃত্তের পরিধিকে তার ব্যাস দিয়ে যদি ভাগ করি সকল ক্ষেত্রে আমরা দেখব ভাগ ফলটা একটা ফিক্সড সংখ্যা এসেছে আর এই সেই ফিক্সড অর্থাৎ ধ্রুব সংখ্যাটিকে গণিতবিদরা একটা প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করেছেন আর সেই প্রতীকটি হলো পাই পায়ের মান হিসেবে স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করা হয় থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স বাট এটি একটি অমূলত সংখ্যা অর্থাৎ এটি কখনোই শেষ হবে না এটা ক্রমাগত চলবে অর্থাৎ এই এই ভাগফল কখনোই শেষ হবে না কোনো ডিগ্রি একক থেকে যদি আমি রেডিয়ানে নিতে চাই তাহলে ওই সংখ্যাটার সঙ্গে ওই পায়ের জায়গায় থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স বাই একশো আশি দ্বারা গুণ করে দিব যদি আমরা রেডিয়ান থেকে ডিগ্রিতে নিতে চাই তাহলে ওই একশো আশি বাই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পায়ের পরিবর্তে ওই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স দিয়ে গুণ করলেই আমরা সেটাকে ডিগ্রিতে প্রকাশ করতে পারবো সাধারণভাবে দুইটি সূত্র মনে রাখার জন্য এমনি মনে থাকে একই রকম প্রায় এক জায়গায় পায়ে উপরে এক জায়গায় একশো আশি উপরে অনেক সময় স্টুডেন্টরা এমনি মুখস্থ করে ফেলে যখন কাজ করার সময় হয় তখন মনে পড়ে না যে কখন জানি একশো আশি উপরে কখন জানি পায়ে উপরে তখন আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে স্বাভাবিকভাবে বলে দিই এভাবে মনে রাখার জন্য যে আমরা যখন রেডিয়ানে প্রকাশ করতেছি রেডিয়ান একটা নতুন জিনিস স্বাভাবিকভাবে এককের ক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা রেডিয়ানের সঙ্গে পরিচিত হয় পরে রেডিয়ান একটা নতুন জিনিস যখন রেডিয়ানে প্রকাশ করতেছি তখন পাইটাও পরে পাই একটা নতুন বিষয় স্টুডেন্টরা পরবর্তীতে বড় হয়ে পরিচিত হয় পায়ের সঙ্গে তাই রেডিয়ানে যখন প্রকাশ করবে রেডিয়ান যখন বানাবো তখন পাই উপরে পাই আগে থাকবে আর যখন ডিগ্রিতে প্রকাশ করবো তখন ডিগ্রি একটি পুরোনো স্বাভাবিক জিনিস এবং আমরা স্বাভাবিক সংখ্যার সঙ্গে পূর্বে থেকে পরিচিত সেক্ষেত্রে একশো আশিটা উপরে এটা শুধুমাত্রই একটা মনে রাখার একটা নিজস্ব একটি কৌশল যাতে দুইটার মধ্যে ঝামেলাটা মিটে যায় এখানে আমি আরও একটা বিষয় আপনাদেরকে বলে রাখি কখনো আমরা যেরকম ডিগ্রি প্রকাশ করেছি যেমন নব্বই ডিগ্রি কোনকে আমরা প্রকাশ করি এরকম একটি চিহ্ন দ্বারা অর্থাৎ কোনো সংখ্যার উপরে এরকম একটি চিহ্ন দ্বারা ডিগ্রি প্রকাশ করা হয় রেডিয়ানকেও এভাবে প্রকাশ করা যায় অর্থাৎ বিশ রেডিয়ান একটা কোন সেটাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি টোয়েন্টি এবং উপরে ছোট্ট করে যদি আমরা সি দেই এই সি দ্বারাও রেডিয়ান প্রকাশ হয় অর্থাৎ পাশে বাংলায় লিখলেও রেডিয়ান অথবা ওই সংখ্যার উপরে ছোট্ট করে সি অক্ষটাকে ব্যবহার করলে সেটাও রেডিয়ান প্রকাশ করার জন্য এই সিটাকে ব্যবহার করা হয় এই ছিল কোন বিষয়ে আমাদের অ্যাডভান্স ডিসকাশন ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং শেয়ার করে তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিবেন আর গণিতের অন্য যে কোনো বিষয়ে যদি আপনারা এই ধরনের আলোচনা পেতে চান তাহলে তা কমেন্টস করে আমাদেরকে জানাবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন তাহলে আমাদের পরবর্তী ভিডিওর আপডেট আপনারা পেয়ে যাবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম